एक तरफ मुआविन पार्टी इशारे देती है नारा देती है कि पहले मंदिर फिर सरकार दूसरी तरफ धर्म संसद होती है उससे पहले परम धर्म संसद हो जाती है जो कि अपना एक एजेंडा सेट कर देती है कि इक्कीस फरवरी को हम अयोध्या के लिए कूच करने जा रहे हैं हम अपने आधार पर जो है अपने मुताबिक जो है उसका शिलान्यास करेंगे इधर विश्व हिंदू परिषद यू टर्न ले लेती है जो कि दूसरे दिन बड़ी धर्म संसद कर चुकी थी और बड़ी बड़ी बातें वहां से की गई थी आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया ये कौन सा दबाव है आइए इस पर हम बात करते हैं बहुत खास पैनल मेरे साथ है समझ की कोशिश करते हैं मैं तारुफ करवा दूं मेरे साथ स्वदेश सिंह जी हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं स्वागत है सर आपका विजय शंकर तिवारी जी हैं नेशनल स्पोक पर्सन होंगे मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद के फोन लाइन पर मेरे साथ होंगे मेरे साथ डॉक्टर एच एस रावत जी हैं हिंदू धर्म गुरु हैं अक्सर हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं असद खान फलाई साहब को भी हमने अपने साथ रखा है इस्लामिक स्कॉलर है और बहुत ही अच्छे तरीके से इस मुद्दे को अपनी के लिए अपनी बातें वो रखते हैं हम उनको समझने के लिए खासतौर से बुलाते हैं राघवेंद्र दुबे साहब को भी मैंने अपने साथ जोड़ा है जो कि समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं स्टूडियो में तशीफ फरमाएम है आपका और प्रोफेसर राजवीर शर्मा जी सियासी तजियाकार के तौर पर इस वक्त हमारे साथ हैं सीनियर सहाफी भी आप रहे हैं और बहुत ही सुलझी हुई बात आपसे हमें सुनने के लिए मिलती है आपकी हम बहुत अहम राय जानना चाहेंगे सर तो आइए आगाज करते हैं मैं सबसे पहले रुक करूंगा विजय शंकर तिवारी जी का जो कि कौमी तर्जुमान है विश्व हिंदू परिषद के फोन लाइन पर हमारे साथ हैं विजय शंकर तिवारी जी अभी मैं देख रहा था जब यह ऐलान किया जा रहा था कि इस मामले को लेकर के हम चार महीने का करीब ब्रेक रख रहे हैं हम इसमें इस चार महीने में हम इस मसले को नहीं उठाएंगे इलेक्शन तक के आप भी वहां पर बैठे हुए थे ये यू टर्न क्यों परम धर्म संसद से आप क्या घबरा गए स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की जो परम धर्म संसद हुई थी शंकराचार्य जी की उसने विश्व हिंदू परिषद को दहला दिया है क्या घबरा दिया क्या है आप पे कहा का दबाव आ गया अचानक से विश्व हिंदू परिषद की जो तेवर थे वो कैसे बदल गए सर देखो ऐसा एक इकतीस जनवरी और एक फरवरी को कुंभ में धर्म संसद हुई देश भर के सभी पूज्य संत उसमें एकत्र आए थे और अनेकों विषयों पर ये धर्म संसद केवल राम जन्मभूमि पर नहीं हुई उसमें हमने शबरीमला और हिंदू एकता पर जो षड्यंत्र हो रहे हैं वो और श्री राम जन्मभूमि तीन मसलों पर वहां हमने चर्चा की पूज्य संत सारे देश भर के थे उन पर चर्चा की और उन्होंने इस बारे तय किया कि हर बार इस पर आरोप विश्व हिंदू परिषद पर आरोप लगता है कि श्री राम जन्मभूमि का मामला जब भी चुनाव आता है आप गरमा देते हैं आंदोलन करते हैं और इससे एक किसी न किसी एक खास पार्टी भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए आप ये करते हैं इस बार पूर्व संतों ने कहा कि हम ये अब नहीं करेंगे हम इन चुनावों के समय में कोई भी आंदोलन कोई भी अभियान कुछ नहीं करेंगे और ये उसके बाद जो भी पार्टी आएगी जो सरकार बनेगी हम कानून बनाने की मांग को लेकर के हम उस सरकार के सामने फिर आएंगे ये हमने कहा है लेकिन लेकिन लेकिन, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं विजय शंकर जी आप जो बात कर रहे हैं कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया इलेक्शन से पहले तक आप कुछ नहीं करेंगे जो करना था आप तो कर चुके हैं हम बहुत कई दिनों से देख रहे थे बहुत सारी गतिविधियां हुई है सर लेकिन क्या ऐसा हो गया आपको कहाँ से ये कहा गया है की आप शांत हो जाइए नुकसान हो रहा है ये बताइए नहीं देखो ये आपका परसेप्शन हो सकता है आपकी सोच हो सकती है आपकी परसेप्शन और सोच को हम बदल नहीं सकते हैं लेकिन ये आपको पता है कि बार बार ये आरोप इसका मतलब हम ये माने कि वीएचपी आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की क्यादत वाली मरकजी हुकूमत से नाराज है देखो आपके 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 सोचने से लोगों के सोचने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें तो ये ध्यान में आता है कि पूज्य संत क्या तय करते हैं और देश भर मैं संतों के तेवर भी जाना हूँ सर प्रयागराज में हम देख रहे थे इतने दिनों से संत भी बहुत उत्साहित थे और वो चाह रहे थे इलेक्शन से पहले इस मामले को लेकर सरकार कोई मजबूत कदम उठाए कोर्ट को लेकर भी आप लोगों के कोर्ट को लेकर भी आप लोग सीधे चैलेंज कर रहे थे हम तो इस तरह के तेवर देख रहे थे संतों के अखाड़ों के और अचानक आप लोगों का इतना बड़ा ऐलान जबकि क्यादत विश्व हिंदू परिषद इस बड़े आंदोलन की कर रही है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और हम आपकी एक बात से सहमत है ये सरकार को करना चाहिए जो करना चाहिए वो नहीं हो पाया और वो हमें भी ध्यान में नहीं आया जनता को ध्यान में भी ये नहीं आया लेकिन एक बात पक्की है तो इस मंदिर के निर्माण की हम उनसे अपेक्षा करें क्या जो भगवान राम के सत्ता को स्वीकार नहीं करते भगवान राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते ठीक है ना उनसे तो आप मत रखिए अपेक्षा लेकिन जिनसे आपको अपेक्षा थी उनके लिए बोलिए ना उनके लिए बोलिए ना उन्होंने धोखा दिया है जिनसे आपको उम्मीद थी उन्होंने धोखा दिया बोलिए सुनिए 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 सुन लीजिए कम से कम वो भगवान राम के मंदिर को तो नहीं बनाने वाले हैं तो बनाने वाली तो भारतीय जनता पार्टी है और लेकिन ये अभी बनाएंगे अब सौंपी क्या ये सरकार देखिए फिर 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 आप उनको मैदान दे रहे हैं सर देखिए 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 विश्व हिंदू हम हम समझते हैं ना सर 
मैं अच्छा आपने मुझे बताइए पहली जो धर्म संसद हुई स्वामी स्वरूपन जी सरस्वती महाराज की और वो ये भी जानते हैं लोग साफ तौर पर कि संतों में भी भेद दिखा इस मामले को लेकर संतों में भी कहीं ना कहीं अलग अलग ग्रुप नजर आए और हम ये समझते हैं कि स्वामी स्वरूपन जी सरस्वती महाराज को किसका सपोर्ट है और किसके लिए उनका सॉफ्ट कॉर्नर है ऐसे में आप लोगों का अचानक से पीछे हो जाना ये तो पूरे खेल से हटने वाली बात हो गई सर देखो ये 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 देखो फिर तो ये मैसेज जाएगा कि कम से कम वॉकआउट कर ले ये तो मैसेज जाएगा कि कांग्रेस समर्थित सुनिए आप सुनिए सर कांग्रेस समर्थित लॉबी जो है संतों की वो आगे बढ़ रही है संत में अगर वो 21 तारीख को अगर कोई प्रदर्शन करते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार गिरफ्तार कर ले या गोली चलवा दे तो फिर तो माहौल ही बदल जाएगा और सब जानते हैं कि स्वामी सुपन जी सरस्वती महाराज को किसका सपोर्ट है और उनका सॉफ्ट कॉर्नर किसके लिए फोन ही काट दिया कमाल हो गया देखिए सवाल तीखे हैं तो फोन कट गया लेकिन ये सख्त सवाल थे विश्व हिंदू परिषद को इसका जवाब देना पड़ेगा अचानक से ऐसा कैसे हो गया एच एस रावत साहब आप कैसे देखते हैं आप हिंदू धर्म गुरु हैं इस आंदोलन को लेकर मैंने हमेशा आपको पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ते हुए देखा है आप सीना ठोक कर कहते हैं कि मंदिर बनना चाहिए और आपने कई बार हमारे इस प्लेटफॉर्म से भी बहुत अहम बातें रखी है आज इस रुख को देखकर क्या कहेंगे आप मैं आज भी बिल्कुल ईमानदारी से बात रखूंगा बेसिंधु परिषद का जो आज का फैसला जो मैंने अभी देखा है मुझे लगता है कि उचित नहीं है क्योंकि बेसिंधु परिषद ने ही ये कहा था कि जो हमारे संत फैसला करेंगे वही फैसला हम लेंगे अब यहां संतों में अगर दो ग्रुप हो रहे हैं तो इससे हिंदू धर्म आहत हो रहा है इसमें राम भक्त आहत हो रहे हैं उनको लग रहा था कि सरकार भारतीय जनता पार्टी बेसिंधु परिषद संघ सब मिलकर के राम मंदिर का निर्माण करेंगे लेकिन मुझे लगता है कि राम मंदिर का निर्माण तो अब कहीं ना कहीं रास्ते पर भटक गया है इस कंडीशन में सीना ठोक करके हमें किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए थी हम बिल्कुल परवाह नहीं करते ना कांग्रेस की परवाह करते ना सपा की परवाह करते हम राम हम राम भक्त हैं और हमें आगे बढ़ना चाहिए था कोई बोलता रहे कोई चुनाव आगे लेकिन जो सरकार का समय है राव साहब अब बढ़ेगा कौन देखिए विश्व हिंदू परिषद जो कैदत कर रही है इस आंदोलन की बहुत पहले से उनके साथ बहुत सारे लोग हैं संतों की भी एक बड़ी तादाद उनके साथ है ऐसे में उनका ये ऐलान भले ही चार महीने के लिए लेकिन लोगों का जो जो इस आंदोलन को लेकर के चल रहे थे और इलेक्शन को लेकर जिनको लग रहा था कि उससे पहले कोई बात हो जाए कोई बड़ा ऐलान करवा दिया जाए वो वैसा तो कुछ मतलब हुआ नहीं आप लोगों को भी तो निराशा होगी ना मायूसी होगी ना मुझे अभी निराशा इसलिए नहीं है कि इसके अंदर कहीं कुछ पर्दे के पीछे गेम और हो सकता है अभी भी सिंधु परिषद ने जैसे कहा हम इसको चार महीने के लिए पोस्टपोन कर देते हैं चुनाव तक अब हो सकता है भारतीय जनता पार्टी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने अपील की है एप्लीकेशन दिया को 67 जो एकड़ जमीन है वो वापस दे दो अगर वो वापस मिल जाती है इन द मीन टाइम चुनाव से पहले और आचार संहिता लगने से पहले और मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाता है तो मुझे लगता है पासा पलट जाएगा या सुप्रीम कोर्ट का ही कोई फैसला आ जाता है उससे पहले तो भी पासा पलट सकता है और इसमें जहां भी तिवारी जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ही इसको बनवाएगी तो मुझे लगता है कि बनवाने की जिम्मेवारी सिंधु परिषद संतों के ऊपर है और हिंदू जनता के पास है ये भारतीय जनता पार्टी तो इसमें फैसले के तौर पर कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट कर रही है इसके अंदर ठीक है सर मैं आऊंगा आपके पास असद खान फलाई साहब कैसे देखते हैं विश्व हिंदू परिषद के इस रुख को ऐसे में जबकि मामला तो कोर्ट में है वो एक अलग इशू है वो तो अपने हिसाब से चलेगा लेकिन बीच बीच में जो तहरीक चला करके मुल्क में एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है इलेक्शन से एन पहले ये तेवर कैसे देखें देखिए मैं इमरान भाई यहाँ पे चंद उसूली बातें बयान करना चाहूंगा पहली उसूली बात तो ये है कि आप किसी भी मुद्दे को अगर समाज के बीच में लाते हैं तो उसको आप एक बार या दो बार या तीन बार भुना पाते हैं उससे ज्यादा नहीं खासकर मंदिर मस्जिद या अयोध्या का जो मामला रहा मैं इसकी मिसाल दूंगा जैसे किसी फल से हमें जूस निकालना होता है गन्ने का या मौसमी का तो एक बार में निकाल लेंगे दूसरी बार में निकलेगा थोड़ा और आखिरी बार में बिल्कुल भी नहीं निकलेगा अब ये बात इनको समझ आ चुकी है कि देश का युवा देश की जनता देश का वोटर इस बात को समझ चुका है कि अब वो मंदिर और मस्जिद के नाम पर अगर आप वोट मांगने जाएंगे जनता के बीच में तो आपको वोट नहीं देने वाला यही वजह है कि एक एक रीजन हो सकता है कि इन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया कि अभी हम इस तहरीक को नहीं चलाएंगे एज एफ कि जैसे पिछले साढ़े साल में इन्होंने बहुत तहरीके चलाई अगर आप देखें तो सिर्फ जबानी खर्च के अलावा इन्होंने और कुछ नहीं किया विड्रॉ करने का कारण भी यही है क्या वजह है बीजेपी ने धोखा दे दिया क्या इनको देखिए बीजेपी ने धोखा दिया वो तो साफ है वो तो इनको ही नहीं दिया है वो तो पूरे देश की जनता को धोखा दिया है ना सर जब इन्होंने अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो के अंदर इमरान भाई जब कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे वी विल बिल्ड अ राम टेम्पल इफ वी कम इन अ पावर तो आज उनके नीचे उन्होंने ये नहीं लिखा था टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कि जब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देगा तब हम करेंगे उन्होंने तो कहा था कि ये जो जितने भी रोड़े हैं जितने भी अड़चने हैं इन सबको हम खत्म करेंगे पार्लियामेंट 
के रास्ते कॉन्स्टिट्यूशनली और हिंदुस्तान के जो लोकतांत्रिक तरीका है उसके जरिए तो अध्यादेश लाए नहीं कानून बनाया नहीं तो कंप्लीटली ये दे आर एक्सपोज ना तो अब जमीन के लिए जो अर्जी लगाई वो 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 भी सर देखिए अब आप समझिए यही इस, 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 1993 में हमारे मरहूम सबक वजीर आजम पी वी नरसिम्हा राव जो ऑर्डिनेंस लाए थे उसमें भी तो यही बात कही गई थी कि जो अभी इस वक्त मुतनाज जगह है जो डिस्प्यूटेड लैंड है उसको आप छोड़ दीजिए उसके अलावा आप बना लीजिए बाद में लेकिन, लेकिन असद साहब मुझे नहीं लगा और इस खबर के आने के बाद लगा नहीं की हिंदू तंजीमों को बहुत बड़ा जोश आया था कोई फर्क ही नहीं पड़ा उनको चाहिए मंदिर वही बनाएंगे बिल्कुल जो उनकी जिद है वो ज्यादा कोई बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखती भी नहीं उपलब्धि नहीं थी ठीक है वो अगेन दे वे शूटिंग ऑन द शोल्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि हमने देखो अभी तो एक मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है वर्डिक्ट का अब हमने एक दूसरी अर्जी भी लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी सुनने से और एंटरटेन करने का मतलब उलझा दिया चीज बिल्कुल मैं सुदेश सिंह जी आपसे जवाब चाहता हूँ देखिये मैं अभी सुन रहा था विजय शंकर तिवारी जी को उनकी बातों में दर्द था उन्होंने फोन काट दिया वो अलग बात है कुछ तीखे सवालों का शायद वो जवाब नहीं दे पाए जबकि विश्व हिंदू परिषद के लोग बोलने में मास्टर माने जाते हैं लेकिन शायद आज हालात आप लोगों ने उनके ऐसे बना दिए हैं कि वो बोल नहीं पा रहे हैं मायूस हैं क्यों ऐसा धोखा दिया भारतीय जनता पार्टी ने क्यों इतना बड़ा धोखा दिया इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि बड़े दावे आपके थे आपके मैनिफेस्टो में ये इशू है और ये लोग आपके दम पर इतनी उम्मीद से बड़ी तहरीक चलाते हैं देखिए जैसा कि आपने अंतिम बार में कहा कि वो लोग हम ही लोगों से उम्मीद करते हैं आ, कि तो तो कहीं ने? बोल लेने दीजिए बोल लिया ना आपने तो उन्होंने कहा कि अगर वो उम्मीद करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पास करके उसके बाद लगातार अपने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि संवैधानिक तरीके से हम राम मंदिर का निर्माण चाहते हैं एक जनवरी को अगर उतनी पुरानी बात नहीं भी करें तो एक जनवरी को भी हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री ने भी ये बात बोली कि हम संवैधानिक तरीके से राम मंदिर का निर्माण वहां पर करना चाहते हैं उसी के तहत अभी कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से कोई नई बात नहीं जो तिरानवे की बात थी कि वो जो जमीन है वो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा लेकिन कभी जज बदल जाता है कभी जज पहुंचता नहीं है इस तरह की चीजें होती हैं उसके बाद जो देश के जो आज के हालात है उसमें हम हम लोगों को सबको सिखाया जाता है चाहे भाजपा का कार्यकर्ता हो संघ का हो विश्व हिंदू परिषद का हो कि व्यक्ति से बड़ा धर्म धर्म से बड़ा देश तो देश के सामने जो समस्याएं हैं उसको देखते हुए एक बात ये और दूसरी जो उन्होंने विजय शंकर तिवारी जी ने कही कोई विश्व हिंदू परिषद का निर्णय नहीं है ये उन, उनको ध्यान से सुनना पड़ेगा उनका तीन तरह के प्रस्ताव पारित हुए थे तीन विषयों पर चर्चा हुई जो हिंदू समाज को बांटने की कोशिश हो रही है सबरीमला पे और राम जन्मभूमि पे राम जन्मभूमि पर बिल्कुल कहा गया कि वहां पर निर्माण होना चाहिए लेकिन संतों ने यह भी कहा कि आप जो ऐसा एक वातावरण देश में माहौल बनता है जैसा कि हम भी यहां कई बार डिबेट में हिस्सा लेके देख चुके हैं कि आप लोग जब चुनाव आता है तो ही क्यों करते हैं तो संत समाज ने ही ये कहा जो मार्गदर्शक मंडल है उसने कहा ऐसा तिवारी जी ने आपके सामने बोला मैं अपनी बात नहीं कर रहा अपनी बात मैं कह चुका तो ये तो, तो, बहुत देर से जागी अंतरात्मा नहीं संत ये जो देखिए धर्म संसद जब तय है जो कुंभ में होनी है तभी होगी उसी के बाद की बात ही तो बताएंगे आपको अगर विश्व हिंदू परिषद को ही निर्णय लेना होता तो ऐसे क्यों ना समझे कि जब हताश हो गए संत जब लगा की सारी उम्मीदें अब खत्म हो गई इस हुकूमत से जिससे ज्यादा उम्मीद थी इसलिए अब और क्या करें नहीं तो वो सीधे आपकी मुखालफत कर नहीं सकते क्योंकि हम ये समझते क्यों नहीं कर सकते बैकअप देती है तंजीमें आपको भारतीय इसलिए ना सीधे तौर पर इससे जुड़े तंजीम आप देने लगे हैं और कोई देने लग जाए इमरान भाई ये क्या एक चीज एक लाइन आपने कहा ना चांद देता है समर्थन कि अभी विश्व हिंदू परिषद ने चंद हफ्तों पहले एक बात कही थी इसलिए मैंने कहा अगर कांग्रेस संतों को जब ये लगा कि हुकूमत को � आप नहीं बनाने वाले राम टेम्पल मुझे तो लग रहा है या आप भी मुझे समझाइए जो समझ में आ रहा समझ में आ रहा है आप समझाना मुझे कि भारतीय जनता पार्टी संत समाज और इनकी जो तंजीमें हैं सारी वो सब धर्म संकट में आ गई थी कि आप कैसे फेस करें तो ये एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की अपने सब को बचाते हुए और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में वोट तो मांगने जाना है ना हिंदू समाज में देश के एक माहौल तो बन रहा था ना इसको लेकर के जवाब मांगा तो जा रहा था ना एक ये बात है क्या या फिर ये लोग ये भी कहते हैं कि जो विपक्ष है वो इसको लपकने की कोशिश में था आप लोग फसाद करवा देते आप लोग चाहते कि इस मुद्दे को और उस देश में आग लगे और कहीं ना कहीं इस मुद्दे का सियासी फायदा उठाना चाहते इसलिए हम न्यूट्रल हो रहे हैं पीछे हट रहे हैं 
देखिए हम लोगों ने तो कभी इसका सियासी फायदा इसलिए नहीं उठाया कि हम लोग हमारे एजेंडे में नहीं है ये लोग हमेशा एजेंडे में रखते रहे जिस चीज को उसी का काम नहीं किया पहले तो ये कहते रहे कि हम अल्पमत में इसलिए नहीं हमारी राज्य सरकार नहीं फिर कहा कि केंद्र सरकार नहीं फिर केंद्र सरकार बन गई तो बताया कि बहुमत नहीं है अब इनका बहुमत केंद्र सरकार में भी राज्यों में भी है फिर नया बहाना फिर कह दिया सुप्रीम कोर्ट में है मामला मैं कह रहा हूँ संवैधानिक स्तर पर अगर वही होना है तो आप लोगों का फिर कोई काम बचा नहीं मैं तो एक चीज कहना चाहता हूँ अभी जो धर्म संसद हुई थी वहां पर ये कहा गया था इन्हीं के एजेंडे में हुआ था जो विश्व हिंदू परिषद के मैन उसमें अध्यक्षता में हुई या कहें कि उनके अगुवाई में पूरा बैनर है उसके अगुवाई में हुई थी आरएसएस भी उसमें शामिल थे मोहन भागवत थे और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी मोहन भागवत जी से मिले सुबह और संतों से मिले जो उस धर्म संसद में जा रहे थे तो निश्चित रूप से लग रहा था कि बीजेपी के द्वारा यह प्रायोजित कार्यक्रम है और आखिर में स्थिति ये हुई कि जब मोहन भागवत जी बोल रहे थे तो उन्होंने क्या कहा कि भाई धैर्य रखिए समझाने का कोशिश करें धैर्य रखिए अब चुनाव हो जाना तो उसके बाद पहले इनको वोट दे दें शंकराचार्य सरस्वती महाराज जो कर दिया इससे पहले इसके बाद भी कोई फर्क पड़ा नहीं उसके बाद भी मैं बता रहा हूं जब तो स्थिति क्या उत्पन्न हुई कि जो संत समाज वहां पर था जो गया हुआ था तो नाराज हो गए मारपीट की स्थिति आ गई कि ये वही लोग हैं जो चरण वंदना करने में लगे हुए चाहे आर हो बी हो ये आनुसंगिक संगठन की तरह काम कर रहे हैं बीजेपी के और इसीलिए बीजेपी के दबाव में ही ये अपना एजेंडा बनाते हैं और बिगाड़ते हैं अगर इनका यही था तो इन्होंने धर्म संसद में ये भी पास किया है कि हम चैन से ना बैठेंगे जब तक राम मंदिर नहीं बन जाएगा और ना बैठने देंगे अब ये विराम क्यों इसीलिए तो इनसे पूछना तो पड़ेगा लोग इसीलिए कह रहे हैं ना आप कह रहे हैं ना विराम इसलिए क्योंकि नई सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी कैदत वाली फिर उससे हम ये उम्मीद लगाकर काम करेंगे आगे देखिए मौका देना चाहते हैं आपसे तो है भी नहीं उम्मीद एट्टी नाइन से लगे हुए हैं इतने झूठे लोग हैं कि साढ़े चार साल का जब कार्यकाल बीत गया तो ये धर्म संसद करने लगे जब तीन राज्यों में चुनाव आया तो धर्म संसद महाराज की परम धर्म संसद का भी एक कुछ असर है क्या परम परम धर्म संसद जो हुई है उसमें सारे अखाड़े जितने अखाड़े के संत थे उन्होंने भाग लिया हालांकि ये लोग उसे प्रचारित इस तरीके से करने लगे कि स्वरूपानंद सरस्वती कांग्रेस के सह पर काम कर रहे हैं जबकि ऐसा कुछ नहीं है संत समाज था क्योंकि इनका वहां पर काम बन नहीं रहा था इनके अनुसार नहीं चल रहे थे वो इसलिए को ये रूप दे दिया कि ये कांग्रेस के सह पर काम कर रहे हैं इसलिए इनको कहना चाहते हैं कि इन्होंने ना राम मंदिर से इनका कोई लेना देना नहीं है, है। ये लोग केवल उसको भुनाना चाहते हैं और वोटों की फसल लगाना चाहते हैं लेकिन जनता केवल विकास की बात करना चाहता है जहां से मैंने आने वाला प्रोफेसर राजवीर शर्मा जी एक चीज समझाने की कोशिश कीजिएगा की अब वी और उसकी जो तंजीमें हैं बाकी वो पीछे हट रही है इस मुद्दे को चार महीने के लिए अभी रोक के रखेंगी अपने अपने इस तहरीक को लेकिन जो स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज वाला जो ग्रुप है वो 21 तारीख के लिए बजिद है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अगर ये लोग आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसी कोशिश करते हैं अगर चार लोग भी ईट लेकर के जाते हैं और सरकार ने किसी भी तरह से रोकने की कोशिश की तो अपने आप में एक बड़ी सियासत हो जाएगी क्या मैसेज जाएगा वो भी जरा मुझे समझाने की कोशिश कीजिए एक ग्रुप तो थम गया दूसरा ग्रुप बज, अभी बजिद है और उनकी अपनी सियासत है और अगर उनको सियासी बैकअप कहीं से है तो जो इल्जाम लगते हैं जो कहा जाता है वो हम समझ रहे हैं और शंकराचार्य स्वामी स्वरूप सरस्वती जी महाराज जो है बड़ी विनम्र के साथ में कहूंगा सॉफ्ट कॉर्नर कांग्रेस के लिए रखते हैं एहतराम के साथ कहूंगा शंकराचार्य जी देखिए इमरान भाई अगर आप जो अभी आपने लास्ट में बात कही मैं वहां से शुरू करता हूं जी स्वामी स्वरूपानंद जी का ये जो रुख है ये कोई नया नहीं है 2002 में 2001 में स्वामी सरस्वती स्वरूपानंद जी ने यही पॉलिटिक्स खेली थी दिगोली में वहां पर एक संत समागम हुआ था एक कन्वेंशन हुआ था और वहां पर भी उनको एक बाकायदा दिग्विजय सिंह जी का एक आदेश था उनको कि किसी भी तरीके से विश्व हिंदू परिषद को लीड नहीं लेने देनी है और वही राजनीति उन्होंने खेली तो इसलिए मैं वो उस समय बल्कि ये कहा गया था कि ये कांग्रेस स्वामी है आ, बिल्कुल आ, उनको ये टैग दिया गया था कि ये कांग्रेस स्वामी है और आज भी जो संत समाज में एक एक मत बन रहा था उन्होंने किसके इशारे पर ये सब जानते हैं संत समाज को बांटने की कोशिश की है और वो भी और वो भी इसलिए की है कि कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद का जो एक पहल है उस पहल को कामयाब नहीं होने देना है एक बात तो ये लेकिन दूसरी बात पे आना चाहता हूं कि ये जो यू टर्न जिसको आप कह रहे हैं मुझे लगता है ये स्वागत योग्य तीन कारणों से है स्वागत योग्य इसलिए है कि ये बात सच है कि हमारा जो धैर्य है हिंदू का जो धैर्य है 
वो टूट रहा है वो कमजोर हो रहा है और लगातार इसीलिए जो हिंदू पक्ष हैं वो लगातार सरकार से भी और कोर्ट से भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए सरकार से भी ये कहा कि वो कोई कानूनी कदम उठाए और कोर्ट से भी ये कहा कि वो नहीं मैं यही कह रहा हूँ मुझे पूरा करना है फिर आप जो सवाल करेंगे मैं सबका जवाब दूंगा तो फिर उन्होंने कहा कि कोर्ट जो है बार बार आ, ये जो पोस्टपोन कर रहा है ये अच्छी बात नहीं है अगर मान लीजिए जो अर्बन नक्सल्स हैं अर्बन नक्सल्स के लिए अगर कोर्ट 12 बजे रात के बैठ सकता है तो राम मंदिर के लिए क्यों टालम टोल हो रही है एक बात तो ये दूसरी बात ये है कि इसी बीच में एक और डेवलपमेंट हुई और डेवलपमेंट ये हुई कि सरकार ने एक दूसरा इनिशिएटिव लिया कोर्ट में कहा कि आप जितना हमारी जमीन सड़सठ एकड़ जो भी है उसको आप वापस कर दीजिए क्योंकि इस समय कोर्ट ने उस पर भी रोक लगाई हुई है अगर मान लीजिए वो वापस करते हैं तो उसके आधार पर भी क्या राम मंदिर का निर्माण वहीं पर हो सकता है दूसरी बात तीसरी बात कि मंदिर बनवाने में खुद स्वयं सुप्रीम कोर्ट एक जल्दी कर सकता है उसका एक निर्णय आ सकता है चौथी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है और मैं उसको ध्यान से अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये जो हिंदू जमात है वो हालांकि अधैर्य हो रही है लेकिन पीसफुल है वो कभी भी ऐसा वातावरण नहीं चाहती जिससे शांति भंग हो या दूसरे लोग उसका फायदा उखा, उठा करके जो विपक्ष है खासतौर पर उन्माद पैदा करे और उन्माद पैदा करके यूपी में एक ऐसा वातावरण बना दे जिससे कि सभी लोग अशांत तो हो जाए सुनिए ना सर ये ये वातावरण बनने की कोशिश नहीं नहीं ये मैं एक बता रहा हूँ इसका उदाहरण दे रहा हूँ समाजवादी पार्टी ने उनके लोग समाजवादी पार्टी जो ये कह रही है इमरान भाई इमरान भाई समाजवादी पार्टी जो कह रही है समाजवादी समाजवादी हुए थे प्रधानमंत्री जी वहाँ पहुंचे थे अखिलेश जी के नारे थे हमने आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस में समाजवादी पार्टी और वो सारी अरे भाई साहब आप बोल तब वो शमशान और कब्रिस्तान की बात कर रहे थे तुवे जी आप बोलिए कितनी बिजली नहीं वो भी वो भी जरूरी है आप सुन लीजिए जो कब्रिस्तान और उसकी आप बात कर रहे हैं वो सिर्फ इतना था कि हिंदू के लिए भी और मुसलमान के लिए भी एक जैसा व्यवहार होना चाहिए ये कहा था प्रधानमंत्री ने लेकिन खैर मैं उसके में नहीं जाना चाहता मैं तो ये कह रहा हूं कि याद करिए 1992 को वो कह रहे हैं कि जो एजेंडा नहीं है समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी ने ही वहां पर जो है खून बहाये बहाया कि नहीं बहाया और उसके बाद और उसके बाद और उसके बाद आज जो आज जो असेंबली में आज जो असेंबली कल जो असेंबली के समाजवादी पार्टी ने उन्माद फैलाया समाजवादी पार्टी ने जो असेंबली तक में वहां पर ऐसे हालात पैदा कर दिए कि असेंबली में एक झगड़ा पैदा हो गया उन्माद दंगा पैदा दंगे की स्थिति ला दी आप लोगों ने अगर दंगा इस तरीके से करेंगे तो बाहर तो कर ही सकते हैं हिंदू परिषद बैकफुट पर तो आ गई इतना तो समझ में आ रहा है और उसकी सियासी वजुहत भी सकती है भारतीय जनता पार्टी का अपना धर्म संकट भी हो सकता है और इलेक्शन की बहुत ज्यादा नजदीकी भी हो सकती है ऐसे में उससे अलग जो तंजीमें हैं आप लोगों की या जो लोग चाह रहे हैं वो क्या कोई दबाव बनाएंगे या वो कोई अपनी मुहिम जारी रखेंगे या आप लोग भी अभी इलेक्शन तक इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल रहे नहीं देखिए मांग तो कम नहीं होगी किसी भी कीमत पर हिंदू जो राम भक्त हैं जो राम के भक्त हैं जिनको राम मंदिर चाहिए वो उनका आंदोलन तो जारी रहेगा उनकी तरफ से भी सिंधु परिषद बैकपुट पे आए चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस आए कोई भी आए क्योंकि अगर हमारी मांग यहां कमजोर होती है तो सरकार को भी लगेगा सुप्रीम कोर्ट को भी लगेगा कि इनकी मांग में ढीलापन आ गया है और जब कोई आंदोलन स्लो हो जाता है भूख हड़ताल उसकी कमजोर होनी शुरू हो जाती है तो वो एक गिलास जूस पी करके अपनी तुरंत पीछे हट जाता है अभी जैसे अन्ना जी हट गए इसलिए हमारी मांग में कमी नहीं है हमारे जज्बात में कमी नहीं है हमारे अंदर के जज्बात उतने ही स्ट्रांग है क्या हम चाहते हैं राम मंदिर बने सरकार के पास अभी भी वक्त है अभी जब तक आचार चुनाव आचार संहिता जब तक नहीं लगती स्ट्रांग है लेकिन राजनीति आप लोगों को दबा देती नहीं नहीं देखिए सरकार के पास सब कुछ साधन है हम तो सरकार से अभी भी अपील कर रहे हैं और जब ये कहा कि भाई हम हार मान ले हार नहीं सरकार जब तक आचार संहिता नहीं लगती जब तक सरकार के पास अधिकार है इसके और सरकार चाहे तो इसके कहीं ना कहीं रास्ता जरूर निकालेगी मुझे पूरी उम्मीद है अभी हम हारे नहीं है अभी भी बिल्कुल नहीं सरकार कुछ करेगी बिल्कुल हम हारे नहीं और हम अभी मोदी सरकार से कोई उम्मीद है या नहीं है मैं तो कहा कि आचार संहिता जब तक नहीं लगती जब तक लास्ट आप भी वही काम कर रहे हैं जो अभी विजय शंकर बिल्कुल नहीं कर रहा भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं तो लेंगे सरकार मोदी सरकार का नाम नहीं लेंगे सरकार कांग्रेस को कोसेंगे दूसरे सियासी जमातों को कोसेंगे ये क्या है ये क्या आप बोल दीजिए ना कि हमारे साथ अन्याय हो गया इन लोगों ने नहीं कर पाया और ये मैसेज लेके जाइए आवाम के बीच में वोटर्स के बीच में देखिए अन्याय होना तो एक अलग है हम चीट हुए 
हमने वोट दिया इस उम्मीद के साथ दिया कि भारतीय जनता पार्टी आएगी कोई रास्ता निकालेगी और भारतीय जनता नहीं निकाला पार्टी नहीं निकाला अगर आप मान लीजिए इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको धोखा दिया मैं तो कह रहा हूं मैं लास्ट मिनट तक एक्सेप्ट नहीं करूंगा जब तक आचार रावत जी के हौसले क्योंकि चुनाव से पहले बहुत सारे वादे होते हैं भाई साहब चुनाव से पहले बहुत सारे वादे होते हैं अभी मेरे साथ में हमारे सपा के प्रवक्ता बैठे हैं उनका हमारे एजेंडे में नहीं है लेकिन चुनाव के टाइम पे मुलायम सिंह यादव ने कहा कि भाई तुम्हारे लिए तो मैं कितने हिंदुओं को मरवाता और तुम्हारे लिए देखिए कानून कोई भी हाथ में लेगा मुझे आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी बीजेपी के नेता और आर एस एस विश्व हिंदू परिषद के नेता चार किलोमीटर दूर केवल टेंट में भाषण देते रहे बात कर रहा हूँ भाषण देते गोली चलाई मैं उनकी बात कर रहा हूँ उन लोगों की बात कर रहा हूँ नहीं मरा इसलिए नहीं मरा क्योंकि ये आप आप भारतीय जनता अपने 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 आप में जहाँ को आप जाओ जनता को बताना चाहता हूँ इसलिए यहाँ बोलने के लिए तो सब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर ठीक 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 एक एक मिनट देखिए बहुत बहुत सुनिए सुनिए एक मिनट एक गुजारिश करने दीजिए एक मिनट एक मिनट एक मिनट ये प्लेटफॉर्म जो है राम भक्त एक मिनट एक मिनट मैं � राघवेन जी औकात इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल ना कीजिए जी सलाम इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं देता बड़े अच्छे दर्शक है हमारे जो नाजरीन है वो बहुत अच्छी बात है जवान तो शाइस्ता ही होनी चाहिए जवान अच्छी होनी चाहिए उर्दू हाँ ठीक है चलिए ठीक है ठीक है सर ठीक है चलिए ठीक है मतलब निजी हमले कोई भी ना देखिए इस बारे में इमरान साहब समझिए यहाँ पे अब दो इश्यू सामने आ गए एक तो रावत जी का जो गुस्सा वो जायज है क्योंकि एक इन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ हमें भी उम्मीद थी कि ये मसले का हल निकलेगा लेकिन नहीं निकला तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन वो क्रोध वो गुस्सा वो नाराजगी है अब वो चाहे बीजेपी पे निकले या किसी और पे निकले वो तो एक अलग चीज हो गई अभी एक बात हो रही थी मैं अक्सर कहता हूं इमरान साहब की वो राम भक्त जिनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी मान लीजिए वो मर गए अगर आप इतने ही बड़े थे उनके खैर का तो जरा बताइए उनके घर में आपने जाके कितने उनके घर वालों के लिए मदद करी कितने उन लोगों आज भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जो बेतुकी बात है मैं बेतुकी नहीं बात कर रहा हूँ आज भी हमारे संघ की शाखाओं में कोठारी बंधु के गीत बने हुए हैं उनके नाम के उनके नाम का नमन किया जाता है कुछ नहीं है उन लोग मरे हमने राम मंदिर के नाम पर शहीदों का दर्जा दे रखा है आप क्या बात कर रहे हो आपको जब पता नहीं है तो टीवी पे क्यों बोल रहे हो मत बोलो अभी फोन लगे कर 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 अभी फ हमारे यहाँ तो अभी बोला जाता है जहाँ बलदान हुए कोठारी बंधु रावत साहब चर्चा को वो मंदिर रावत साहब चर्चा को हाँ ठीक है चर्चा को आगे बढ़ा दीजिए स्वदेश सिंह जी जो बात रावत साहब भी कह रहे हैं आज कितनी उन लोगों के लिए जिन्होंने इस मुद्दे के लिए अपनी जान दी जैसा कि रावत साहब कह रहे हैं उनकी आत्माएं भी बड़ा दुखी होंगी कि आपसे जुड़ी हुई तंजीमें आप लोगों के दबाव में या किसी भी वजह से इलेक्शन को देखते हुए आप लोग नहीं कर पाए इसलिए इस आंदोलन के में बैकफुट पर आ रही हैं ये कितने अफसोस की बात है और जिन का जिक्र कर रहे हैं रावत साहब उनकी रूह को भी आज तकलीफ होती होगी नहीं जिन दो भाइयों का जिक्र कर रहे हैं बिल्कुल कोठारी बंधु को हम लोग एक बार फिर से नमन करते हैं और ये विश्व हिंदू परिषद ने उन्नीस से इस मूवमेंट को इस दौर में अपने हाथ में लिया है इमरान भाई मैं बताना चाहता हूं ये इसलिए हिंदू समाज को भी नमन करना होगा कि कितनी सहिष्णुता के साथ हिंदू समाज इस मूवमेंट को देख रहा 
अठारह से तो कोर्ट में मामला चल रहा है कचेरी में फैजाबाद की पूरे मामला सरकार ने कुछ नहीं किया साढ़े चार साल बिल्कुल हिंदू समाज को उम्मीद थी हिंदू समाज को उम्मीद इसी से है यही तो सब अगर आपको कुछ इन्फ्लुएंस ड्रॉ करना है तो ये भी ड्रॉ कीजिए अगर हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व ये संत समाज ये मार्गदर्शक मंडल संतों का करता है तो उसने ये साफ तौर पर कहा है कि अगर हमें किसी से उम्मीद है और उसको लोकतंत्र में भी विश्वास है इसको सरकार में भी और पांच साल में सरकारें आती है और जाती है इस पे भी विश्वास है शायद वो चाहते हैं कि यही सरकार बनी रहे सभी इसी तरह समान आप के लिए फिर किसी मजबूरी नहीं है लेकिन हिंदू समाज को जिस तरह से अगर एक प्रस्ताव को हम देखते हैं तो दूसरे प्रस्ताव को भी देखना पड़ेगा कि हिंदू समाज को जो बांटने की कोशिश हो रही है शबरीमला में जिस तरह के प्रयास हो रहे हैं और हमने जो देखा कि जो बंगाल में जिस तरह की चीजें हो रही है कश्मीर में जिस तरह की चीजें हो रही है और कभी भी बात होती है तो व्यक्ति से बड़ा देश हमारे देश में कितने पंडितों को इस प्रकार से संत समाज भी इसी देश में रहता है देश में जो चल रहा है वो देख रहा है और वो उम्मीद है कैसे अयोध्या अयोध्या में उठा जाए तो अगर उम्मीद करता है तो उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से करता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर... उम्मीद नहीं अगर उसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा है संवैधानिक तरीके से समाधान लाएंगे दो हजार चीज तक बन पा अभी पीछे लगे कदम उठाने की बात करें तो सरकार ने कदम उठाया कि नहीं उठाया होती है हिंदु परिषद ने संघ ने स्वागत किया था कि जो आपके साथ है वो भी कंफ्यूज है बिल्कुल तंजीमों को इस देश के हिंदू समाज को बिल्कुल साफ तौर पर पता है कि अगर इस देश में चाहे राम मंदिर की बात हो चाहे हिंदुत्व का मुद्दा हो चाहे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का को कोई भी मुद्दा है अगर उसका कोई नेतृत्व कर सकता है राजनीतिक इलेक्शन में इलेक्शन तो परिषद समाज ये कह रहा है कि भाई चार महीने के लिए स्थगित किया उसने नहीं कहा है कि हम खत्म कर दिया हमारा मुद्दा नहीं रहा चार महीने के लिए प्रदर्शन नहीं करेंगे चार महीने के लिए प्रदर्शन नहीं करेंगे कल समाज में जाकर जन जागरण नहीं करेंगे बिल्कुल नहीं मना किया हम जाकर कार से पूरा चेक कीजिए पत्थर ढालने का काम बंद बिल्कुल बंद नहीं होगा आपके साथ कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें जो वकील है रामलला वहाँ पे रामलला पार्टी आपको पता है ठीक रामलला पार्टी है वहाँ पे पता है विष्णु का कैसा बताइए रामलला पार्टी नहीं है लेकिन बीजेपी पार्टी नहीं है बीजेपी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में सॉरी बीजेपी पार्टी नहीं वोट लगाते मैं आप लगाइए आप लेकिन मैं बताता हूँ आप लगाइए आप लेकिन एक मिनट मैं आ रहा हूँ सर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे ठीक 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 और तकनीकी समझूंगा सुदेश सिंह जी समझूंगा इस पर जी सलाम ने इतनी बहस की है हमने इसमें इतनी बहस की और आपसे भी बहुत चीज समझी आ रहा हूँ सर आ रहा हूँ आ रहा हूँ स्वदेश सिंह जी आ रहा हूँ स्वदेश जी आ रहा हूँ आ रहा हूँ स्वदेश जी आ रहा हूँ सुनिए ना आ रहा हूँ आ रहा मैं प्रोफेसर राजवीर शर्मा जी के पास जाना चाहता हूँ राजवीर राजवीर जी क्या क्रेडिट की क्रेडिट की एक तरह से ये पूरी लड़ाई हो गई है और विश्व हिंदू परिषद और उनकी तंजीमें साथ ही अब स्वामी स्वरूपन जी सरस्वती महाराज वाला जो धड़ा है हर कोई इसका क्रेडिट लेना चाहता है और इसके लिए एक धड़ा अपने आप को अभी पीछे कर रहा है नहीं मैंने तो आपसे शुरू में ये बात कही थी कि कुछ लोग ऐसे हैं इवन संघ समाज में भी जो राम मंदिर के निर्माण को भी नाकी और अपने आ, अपने वजूद की लड़ाई बनाना चाहते हैं मुझे लगता है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि राम के नाम पर कोई किसी प्रकार का बंटवारा नहीं बल्कि एकता होनी चाहिए एक तो बात ये सर वो दिख नहीं रही दूसरी हाँ दिख नहीं रही उसी लिए क्योंकि लड़ाई क्रेडिट की है और वहाँ पर ये जो अभी इक्कीस फरवरी की बात जो उन्होंने एक अनाउंस किया कि इक्कीस फरवरी को हम जाएंगे ये भी केवल एक दिखावा करने के लिए बात है कि देखिए जो काम विश्व हिंदू परिषद नहीं कर सकी हमने ये चार ईंट रख दी लेकिन मैं इससे अलग हट करके दो तीन बातें इमरान जी कहना चाहता हूं और वो ये कि दो तीन बातें बड़ी ऑफन अपोजिशन भी और जो विश्व हिंदू परिषद या दूसरे जो संत समाज है उनके खिलाफ लोग करते हैं बीजेपी के भी और आरएसएस के भी कि साहब देखिए पहले कहते थे कि हमारी बहुमत की सरकार नहीं है अब बहुमत है तब भी ये कुछ नहीं कर पाए मुझे लगता है कि इस पर हमको बड़ा निष्पक्ष तरीके से विचार करना चाहिए कि क्या वास्तव में मोदी सरकार की जो बहुमत है वो दोनों सदनों में पार्लियामेंट की है कि नहीं क्योंकि कोई भी बिल हो या 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 ऑर्डिनेंस हो वो केवल लोकसभा से पास नहीं होता है इमरान जी कोई भी अध्यादेश या बिल नहीं नहीं मेरी बात सुन लीजिए अगर वो ऐसा करना चाहते मुद्दे को लेकर 
भी आपको नहीं इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो ये जो विचार मीडिया या दूसरे लोग कर रहे हैं कि साहब बहुमत होते हुए भी नहीं बना पाए इतना आसान नहीं होता है जब बहुमत केवल लोकसभा में है राज्यसभा में बहुमत नहीं है और इसलिए झूठा प्रचार है ये लोगों को गुमराह करने की एक एक बुलाने का एक तरीका है और उसमें दूसरी बात जो अभी हमारे अभी हमारे एक हमारे सपोर्ट करोगे जो हमारे ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है तो आप हर चीज का स्वागत करेंगे हर चीज का समर्थन करेंगे सपोर्ट करोगे जो भी चीज इस नफरत की राजनीति का नफरत की राजनीति को और सियासत को खत्म करेगी हम उसके साथ खड़े चाहे आप हो चाहे बीजेपी ये बोले तो मैं नहीं बोला मैं चुप रहा हूँ मैं आपके बीच में कभी नहीं बोला और दूसरी बात जो अभी हमारे साथी कह रहे थे कि साहब इसलिए ये यू टर्न किया है क्योंकि उनको ये पता चल गया है कि जो भारत का युवा है वो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है मुझे लगता है कि वो इस बात से परिचित नहीं है कि भारत में जो श्रद्धा है वो एज से बनी हुई नहीं है श्रद्धा राम के अंदर या श्रद्धा भक्ति वो कोई एज से बंधी हुई नहीं है आप अगर किसी भी मंदिर में जाएं आप तिरुपति में चले जाइए तिरुपति में आपको भीड़ नजर आएगी युवा की ऐसे ही अगर आप कालका जी मंदिर चले जाएं आपको कितने ही हजारों युवा वहां दिखाई देंगे इसलिए ये जो प्रचार करना कि युवा आ, को उसमें इंटरेस्ट नहीं है कौन कर युवा की अभी हमारे साथ कह रहे हैं अब मैंने कहा मैंने सबके लिए कहा मैंने कहा मंदिर मस्जिद इन सबके नाम पर अगर आप वोटर से वोट मांगने जाएंगे तो वो आपको वोट नहीं देगा आप भी अरे बोला तो सही भलाई साहब राम मंदिर में बनवाऊंगा मैं आपको वोट दे देंगे मैं तो कह रहा हूँ आदमी को तकलीफ आदमी को तकलीफ बात करोगे लेकिन शुरुआत तो आपको आप भी जब चुनाव लड़ते हो तो वहाँ चुनाव लड़ोगे तो आप वोटर को आप बताते हो ना कि हम ये करेंगे आपको वोट मिलती है चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो सुनिए मैं अभी बात इसी पे आखिरी में क्लोजिंग यही कहने वाला था इमरान जी की जितना भी संत समाज है ये जो हमारे धार्मिक लोग हैं इन लोगों की राम का मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं है और मुझे लगता है यही बात यही पर विश्व हिंदू पर्सन ने ठीक बात कही है इसको चुनावी मुद्दा मत बनने दो अगर चुनावी मुद्दा बन गया तो बीच में खो जाएगा वो लोग नहीं बना के देने वाले क्योंकि उनके लिए ये एजेंडा है और एजेंडा कैन नॉट बी रिजोल्व एवर इफ रावत साहब आपने भी कहा कि लोग इस मुद्दे को देकर भी वोट दे रहे थे दिया उन्होंने उनकी आस्था इससे जुड़ी हुई है बिल्कुल तो मेरा तो यही तो सवाल है और शुरू से मैं पूछ रहा हूं कि आज वो तंजीमें जो इस यकीदे के साथ एक पार्टी के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ा रही थी उसकी पूरे बहुमत की सरकार के बावजूद वो आज बैकफुट पर आ रही है आप लोग ठगे गए हैं या नहीं देखिए बोल दीजिए ना ती, ती, आप बोल दीजिए नहीं मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ठगे गए एक वोट अगर किसी को हमने दी और वोट के आधार पर मैं बोलू मुझे ठग लिया ठगना होता है कि आप किसी चीज को शब्द का इस्तेमाल किया जाए इन्हें ठगने का मतलब हम ये कह सकते हैं अपने वादे पर वो नहीं रहे और वादे पर ना रहने के पीछे कारण होता है ठगना शब्द परिभाषा किस बैठे है ठगना शब्द एक अलग होता है और उस शब्द का जो लिंक होता है वो किसी प्रॉपर्टी के साथ किसी लिक्विडिटी के साथ होता है और बाधा ना निभाना एक अलग होता है बाधा ना निभाना इसको बोला जा सकता है तो सजा भी तो देनी पड़ती है ना लोकतंत्र में अगर ठीक है वो तो चुनाव आने वाले हैं लेकिन फिर मैं अभी भी लास्ट समय तक उम्मीद है जैसे कि मैच के अंदर आउट ना हो जाए व्यक्ति और जब तक पहलवान चित ना हो जाए जब तक उम्मीद नहीं छोड़ी जा सकती अभी भारतीय जनता पार्टी के मेरे यहाँ प्रवक्ता बैठे अभी भी चुनाव आचार संहिता तक उम्मीद है मंदिर का रास्ता कोई ना कोई निकलना जरूर चाहिए बहुत अच्छी बात है मानना पड़ेगा ये वो वाली बात आई नहीं एक आखिरी बात जी, जैसे कोई बच्चा क्लास में फेल हो जाता था तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए हम एक शेर कहते थे बड़ा मशहूर शेर है ये इनका कि कि क्षमा बुझ जाए तो जल सकती है कश्ती तूफानों से निकल सकती है मायूस ना हो इरादे ना बदल तकदीर किसी वक्त बदल सकती है तकदीर किसी वक्त भी बदल तो ये ये जो तकदीर से मुराद मेरा यहाँ पे मंदिर किसी वक्त भी बन सकता है लोग कहते हैं बदलता है जमाना अक्सर लेकिन मर्द वो है जो जमाने को बदलने की क्षमता रखते हैं हमें आज भी उम्मीद है की मंदिर 
बनाने की क्षमता है आप ना बहुत हिसाब से घुमा देते आप बोल दीजिए भारतीय जनता पार्टी से और मोदी जी से उम्मीद है ऐसे बोलिए नहीं मैम मुझे तो उम्मीद है अभी भी किससे तो कह रहा हूँ अभी भी उम्मीद है किससे उम्मीद नहीं आ रही है मैंने अभी किससे कांग्रेस इसलिए नहीं आ रही उम्मीद है जब तक जब चुनाव में पार्टी ना चली जाए जब तक मोदी साहब चुनाव की सभा शुरू न कर दे आचार संहिता न लगे जब तक लास्ट तब उम्मीद इसलिए है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी है कि वो जमीन वापस कर दी जाए कि सरकार ने पहल की है और उस पहल के अनुसार हमारे एक नया दांव खेला है राम भक्तों को बेवकूफ बनाने का राज सोच हो सकती है इंटेलेक्चुअल आपकी सोच हो सकती है मुझे उम्मीद है कि अगर आपने मुझे एक पेन दिया है तो मुझे उम्मीद है मैं उसे लिखूंगा बात सुन लो अगर सरकार ये पहल ना करती तो मैं बोलता है मुझे ठगा गया है जब ये सरकार अगर सरकार ये पहल ना करती तो मैं सीधा बोलता आपका चैनल पर मेरे को कहीं ना कहीं पैदा क्रांति की गई है लेकिन मैं अभी नहीं बोल सकता इसलिए नहीं बोल सकता कि सरकार ने पहल की है नहीं 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 उस जमीन की पहल से नहीं उस जमीन अगर वो जमीन आज भी हमें मिल जाती है तो हम अपनी बाउंड्री वाल की शुरुआत कर सकते हैं हमारे पत्थरों की तराश हो रही है हम वहाँ से शिलान्यास की शुरुआत कर सकते हैं वो जगह जहाँ हमारा गर्भ ग्रह है वहाँ दोबारा से हमारी उसकी बाद में हमारी मूर्ति रखी जाती है वहाँ पर भी तो इसलिए हम पहले तो किसी भी बिल्डिंग की बाउंड्री बनती है ना तो बाउंड्री की शुरुआत तो होगी बनाएंगे आज आप लोगों ने भी जो बाउंड्री पे आ गए ठीक है आप दीजिए नहीं नहीं बाउंड्री बनी आए हमें कोई दिक्कत नहीं पहले अगर आप अपनी कोठी भी बनाते हैं तो पहले बाउंड्री वाल होती है और हमें अगर वो जगह कर देंगे सुन लीजिए उसके बाद जब तक फैसला आएगा वक्त कम है स्वदेश सिंह जी बहुत स्पेस अभी भी ये तंजीमें आप लोगों को दे रही है वो तो ठीक है वो ठीक है आपकी जो भी इनके साथ में आपकी ही तंजीम है लेकिन वोटर के बीच में भी आप लोगों को जाना पड़ेगा वो आपसे उम्मीद लगाया बैठा था कहीं ना कहीं नाराज है उसको तो जवाब देना पड़ेगा वो तो वोट में ही आपको जो है फैसला देगा बिल्कुल क्योंकि तो इसीलिए जो लोकतंत्र में कोई निर्णायक स्थिति में अगर कोई होता है तो वोटर होता है और वोटर के बीच में हम इस सारे मामले को लेके जाएंगे कि जो भी हमने प्रयास किए जो पिछला भी अंतिम भी जो प्रयास है वो भी लेके जाएंगे और हम भी नहीं लेके जाएंगे बाकी जिन संगठनों की बात कर रहे हैं वो भी शायद जाएंगे और चुनाव के समय सब लोग उसमें किसी न किसी तरह से अपनी हिस्सेदारी करते हैं और हम लोगों को बताएंगे कि सामने कौन खड़ा था राम के अस्तित्व को दो में किसने नकारा था किसने कहा था कि जुलाई दो हजार जाहिर सी बात है हम देखिए अगर ये अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा है क्यों सर इसीलिए है क्योंकि सामने कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहां राम मंदिर का अभी मामला सब लोग वापस ले ले राम मंदिर बन जाए देश में उनतालीस हजार मंदिर गिराए गए थे एक मंदिर नहीं दिया जा सकता क्या अगर अगर डिबेट होगी तो सब चीज पे डिबेट होगी सिर्फ एक राम मंदिर का और कुछ छोटी सी जमीन और आप कह रहे हैं मंदिर नहीं बनाएंगे मंदिर तो वहां है रामलला वहां पे है मंदिर भव्य बनना है जिसके लिए हमें एक जमीन चाहिए उस सड़सठ एकड़ जमीन की बात ही कोर्ट केंद्र सरकार ने कहा केंद्र सरकार कोई नया नहीं कहा उन्होंने तिरानबे की सरकार जो हमारी सरकार नहीं थी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है इसीलिए भव्य मंदिर का निर्माण वहाँ पे होना चाहिए अभी हम तब भी कहते थे हम ये कहते हैं हम ये कहते रहेंगे और संवैधानिक तरीके से हम सरकार चला रहे हैं संवैधानिक तरीके से उसका निर्णय आना चाहिए बस मैं सर आपका फाइनल एक कमेंट ले लूंगा प्रोफेसर राजवीर सिंह जी फिर मैं खत्म करूंगा बहुत अच्छी बहस हुई है जी देखिये मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ की आपने एक डिबेट छेड़ी है लेकिन एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस सरकार का भी कहीं विश्लेषण करेंगे ये जो आप कह रहे हैं कि मतदाता नजर आ रहा है नाराज मैं एक विश्लेषक के नाते ये देखता हूं कि मतदाता भारत का बहुत ही मेच्योर मतदाता है वो किसी बहकावे में बहुत जल्दी नहीं आता है इसी सरकार ने जब ये 2014 में बनी थी उसके उसके कुछ समय बाद से उन्होंने कहा था कि सर, हम मंदिर बनाएंगे लेकिन मंदिर के तीन रास्ते हैं या तो कोर्ट या या पार्लियामेंट या आउटसाइड एग्रीमेंट और इन तीनों पर ही इस सरकार ने काम किया है आउटसाइड एग्रीमेंट बनाने का भी कोशिश की और कोर्ट से भी कोर्ट से भी कोर्ट से भी ठीक है अभी भी आपको उम्मीद है सरकार ने अपने लेवल पर सारी कोशिश की आज तंजीमे बैकफुट पर है वो तंजीमे जो भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही थी इस मुद्दे पर उनका कहना अभी हम और स्पेस देना चाहते हैं इलेक्शन तक के लिए इसको हम ठंडे बस्ते में रखना चाहते हैं एक धड़ा अपनी कोशिश कर रहा है देखना होगा आगे इस पर और सियासत कहां तक जाएगी और कैसे भारतीय जनता पार्टी और वो सारी तंजीमें अपने लोगों को इस मामले में समझाने में कामयाब हो पाती है ये भी देखना दिलचस्प होगा बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए जी सलाम देखते रहिए